Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating evening devotion ngayong araw na ito. Uh, Mag-start muna tayo ng mag-worship. Katayin po natin yung I worship you almighty God. again this opportunity Lord na mag-gather together even virtually Lord to worship you, to listen to your word and to give back the glory and praises that you deserve Lord right now I, I know na may mga kababayan po kami na uh, still na nagsastruggle dahil sa bagyo at bahat na dulot nung uh, dumaan na bagyo Lord I pray for protection, for comfort and for shelter Lord sa mga kababayan po namin na nasalanta ng bagyo at naapektuhan ng 
akong baha, lalo na sa may bandang pag-igaraw at sa may kagayan sa Isabela. Lord, I pray na kayo po ang mag-shower ng mercy sa kanila, Lord, and daw ako yung mga tulong na kailangan po nila ay matugunan, Lord. I pray na kayo po ang magbigay sa kanila ng protection, Panginoon. And I pray, Lord, sa mga uh, kababayan din po namin na hindi man na apektuhan ng baha, ngunit apektuhan din ng bagyo, Lord, sa may Bicol area, Lord. I pray na pat, uh, sila rin, Lord, ay mabigyan ng mga kaukulang mga kailangan nila, Lord. And sa, ma, sa amin po, Lord, na nasa mga kanya-kanyang tahanan, Lord, I pray na kami rin po ay makapagbigay in any way that we can, even in prayers, Lord. Nawa po ma, makapag-offer din po kami ng help sa kanila in ways that we can give. I pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng um, guidance and wisdom sa kung ano man po ang gagawin dito. And Lord, tonight as we listen to your word, may we have an open heart, open heart and an open mind, Lord, na nawa po maintindihan po namin ang inyong salita at may sa pamukay po namin ito. May, uh, may we bring back all the glory and praises, Lord, sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Inaalala rin po natin sa panalangin yung mga mga kasama po natin sa Bulacan na wherein may news po na magpapakawala ng mga tubig sa dam at uh, they, will, they are expecting na magkakaroon uli ng baha. Kaya nawa, ingatan kayong lahat ng Panginoon, lalo na sa Hagunoy, sa Kalumpit at sa Plaridel. Ito po yung, na, ito daw po yung mga dadaanan ng tubig na galing sa dam. May the Lord continue to protect you. Amen. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Dahil uh, din namin iparating yung aming pakikiramay sa aming inaanak sa kasal si Dr. Amean na ngayon po yata ang huling gabi. So, makikirami kami Brother sa Buddy. aming inaanak, si Buddy at kay uh, Shikaina. So, salamat sa Panginoon. Okay, sa gabing ito mga kapatid, ngayon po ay Saturday. So, alam nyo naman, pagka Saturday, meron tayong tinatag, tinatawag na Recap Saturday. So, may assignment tayo ngayon. At uh, kung di ako nagkakamali, nasa kasyam na utos na tayo. So, muli natin i-recap yung mga utos ng Diyos. So, kailangan tayo maging aware kung ano ba yung mga utos ng Panginoon. So, ngayon, magawa natin, masunod natin. Sabi nga, ignorance is not honored in the court. Meaning, hindi, ka, hindi excuse yung kamangmangan. Kaya nga meron tayong pag-aaral ng kanyang salita. Hindi natin pwede sasabihin kay Lord, Lord, hindi ko naman alam na ito pala yung utos mo. No? Alam natin yan dahil pinag-aralan natin yung mga utos ng Diyos. Kaya nga, importante po na familiar tayo, hindi lamang natutuhan, narinig kung hindi ipamuhay yung salita ng Panginoon. So, yung first commandment deals with the worship of the true and living God. Okay. The who. Sino yung talagang dapat nating sambahin? Okay. Na kung saan pinakilala niya, sabi niya, I am the Lord your God. And, uh, o di ba, naging sinasabi ng ating Panginoon na you shall have no other gods before me. So, yun, yun, yun yung first commandment. It deals with the worship of the true and living God. Yung second commandment, it deals with the worshiping of the true God rightly. So, ito yung the manner or the how of worship na inaasahan ng Diyos mula sa kanyang bayan. Paano, nyo, paano natin sila Paano natin sasambahin ang Diyos? So, nagbigay siya ng prohibition kung paano siya sasambahin. Pero nagbigay din siya ng prescription kung paano natin siya sasambahin. Sambahin siya na may kalakip na pagmamahal at pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. At sa New Testament, tinaral nga natin, God is spirit and we must worship Him in the spirit and in truth. Yung ikatlong commandment, The third commandment deals with honoring God's name. So kung gusto rin natin sambahin ang Panginoon, 
ay bigyan natin ng mataas na parangal, mataas na respeto, mata mataas na pagpapahalaga at pagsamba yung kanyang banal na pangalan na inihayag sa banal na kasulatan. So, honoring God's name. Okay? And then the fourth commandment deals with rest in God's presence. So, kalooban din ng Diyos at gusto rin niya yung mag-spend talaga tayo ng quality time with Him to rest in His presence na kung saan uh, nare-rejuvenate, nare-refresh, nare-recharge yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung pagpapahinga sa presensya ng Diyos is a holy is a holy activity to rest in God's presence. So huwag kayong maglipi kung tayo po ay nagpapahinga sa presensya ng Panginoon dahil kasama po yun sa utos niya. And then the fifth commandment, matapos yung first four commandment that deals with our relationship with God, nagsimula naman yung kalahati ng utos ng Diyos dun sa ating relational uh, yung relational aspect natin. So, sabi nga rito, the fifth commandment deals with honoring our parents. Okay? Sa kung saan, sasamba tayo sa Panginoon as unto the Lord. Bilang paggalang natin sa Diyos at bilang pagsamba natin sa Diyos, dapat natin igalang, parangalan, sundin ang ating mga magulang. Kaya, yun po yung ikalimang utos ng Diyos. Ikaanim, the sixth commandment deals with the sanctity of human life. Okay. Kaya nga, you shall not murder. Okay. So, binigyan ng halaga ng banalang kasulatan kung gaano kahalaga sa Diyos ang buhay ng isang tao dahil nga ang tao po nilikha ayon sa wangis ng Diyos. And then number seven, ano yung number seven? Kung naalala nyo pa. Seventh commandment deals with the sanctity okay, of marital purity. Okay. Kaya nga, you shall not ano yun? You shall not commit adultery. Okay. Kaya nga, yung sanctity ng marriage, no? yung dapat ma-preserve yung marital purity ng mag-asawa. Kasama po yun sa utos ng Diyos at plano ng Panginoon na dapat sundin ng mga anak ng Diyos. And then the eighth commandment deals with respecting human property. Yun yung topic natin kagabi. Na kung saan uh, dapat uh, pahalagahan natin yung um, uh, yung property ng ibang tao, kaya nang sabi ito, you shall not steal. Okay? You shall not steal. Now, the eighth commandment, o oh, the ninth commandment, yung kasyam na utos ng Diyos, supposed to be ito na yung topic natin ngayong gabi, no? The ninth commandment deals with respect for the truth. Respect for the truth. So, para sa Panginoon, napakalaga yung katotohanan. Kaya nga dito, binanggit yung ikasyam na utos ng Diyos. At ito yung matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 16. Okay, basahin natin yung uh, Exodus 20 verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor. Okay. You shall not Bear false witness against your neighbor. So, again, uh, sinabi ko nga sa inyo kagabi, alam nyo, yung tao may tamang relasyon sa Diyos. May magkakaroon ng tamang relasyon sa kanyang kapwa. Subalit, ang taong walang tama at magandang kaugnayan sa Diyos, hindi rin nagiging tama at maganda yung kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, 
ang disenyo ng Diyos, yung kanyang bayan, the people of God, magkaroon talaga ng pagbabago sa kanilang buhay. Bago sila pumasok doon sa promised land, doon sa kainaan, ay kinakailangan na ito yung kanilang baunin sa kanilang mga puso na kung saan ito yung disenyo, ito yung kalooban ng Panginoon na dapat nilang ipamuhay. That, yun nga, ikasyam na utos ng Diyos, you shall not bear false witness against your neighbor. So ano po mang ibig sabihin yung false witness? What does it mean? No? What does false, wit- false witness mean? Okay? Sa original language po, yung false witness, sa original language in Greek, sabi po, pseudos martis. Okay? Yung pseudos martis is a compound word wherein dalawang salita po yun na pinag-ugnay. Nang ibig sabihin daw po nung salitang pseudo, pseudos. Okay? It means liar, false, untrue, erroneous, deceitful, or wicked. So dito hinamo yung salitang pseudo. Pag sinabing pseudo, false, erroneous, lie, untrue, so pseudo. Okay. And martus, yun nga po, witness or record or dito rin hinamo yung salitang martyr. Kasi nga yung witness ay uh, ibig sabihin nun eh, you are testifying or martyr to something. Kaya nga, someone who testify falsely or lie against another is considered a sin. Okay. Kung ikaw ay nagpapatotoo at yung patotoo mo naman ay hindi totoo, you are committing sin. Sabi po ni Albert Einstein, okay. Ito po yung isang uh, famous uh, saying ni Albert Einstein. Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. So napakahalaga po mga kapatid, yung maging truthful ka even in small things or even in small matters. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan dun sa mga maliliit na bagay, ba'y paano ka nga pagtitiwalaan dun sa mga malalaking bagay? To the, um, to the important matters. Eh kung dun sa small matters, hindi ka honest, hindi ka truthful, hindi ka reliable, paano pa yung mga important matters. Kaya nga sabi ni Albert Einstein, whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Kaya nga, dito binibigyan ng halaga yung katotohanan. Kaysa yung false witness. Yung nga, false, erroneous, lie, untrue. Ay hindi, mas gusto ni Lord yung dapat maging true, honest, and truthful ka dun sa lahat ng iyong sasabihin. Uh, it seems itong verse 16, ang context nito ay yung pangyayari sa korte. Diba sa korte, kapag ka merong uh, witness, ang ginagawa, sumusumpa siya. Okay? Tapos yung kanang kamay niya nakataas, tapos yung kaliwang kamay niya ipapatong pa sa Bible. Parang, he is under oath. No? Na kung saan, nangangako siya na magsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yun ang kailangan niyang sabihin doon sa pag siya itumayo, doon sa tinatawag na witness stand. He, he needs to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So, especially when you are under oath, no? actually, if you are under oath, tapos hindi totoo yung sasabihin mo, you are liable to the court. 
na po pwede kang parusahan dahil you are under oath and yet hindi ka naging honest sa mga sinasabi mo. Ngayon, may mga tao po na naging parang common na lang sa kanila yung pagsisinwaling. Okay. Yung bang nakasanayan na nila na magsalita o magsabi ng hindi katotohanan. Parang naging habitual liar na sila. Okay. May tawag dun eh. Ano ba tawag dun yung pag naging habitual yung uh, habitual liar? O isa? Hindi, meron may, may term dun eh. Pero, the point is, bakit nga ba ang isang tao ay nagsisinwalik? Bakit siya bakit siya humahantong sa pagiging isang false witness? Okay. Why people lie? Ano sa tingin nyo? Bakit po? Well, practically, probably, kaya siya nagsisinugaling <clears throat> to protect himself. Pathological liar. O, patol yun. Pathological liar. Thank you, Mambes. Okay, pathological liar. Thank you. Na kung saan, meron siyang pinuprotektahan. Una-una, yung sarili niya, yung dinatawag na self-preservation. No? Na kaya siya nagsisinwaling, meron siyang pinuprotektahan. At usually, yung pinuprotektahan niya, yung kanyang sarili. Lalo na kapag nasa witness stand ka. Okay? To protect himself. Yung tinatawag nga na self-preservation. And sometimes, another reason is to take advantage. Okay? Sabi sa Proverbs 21-28, A false witness will perish, and whoever listens to him will be destroyed forever. Lagi natin iisipin, kapag ikaw ay nagsisinungaling, okay, it is not helpful. In fact, you will perish. Kasi, lalabas yung katotohanan at yung katotohanan lamang ang mananatili kailanman. Kaya nga sabi dito, a false witness will perish and whoever listens to him will be destroyed forever. Now, meron mga tao din naman na kaya nagsisinwali to harm others. Okay. Para daw makasakit ang kanyang kapwa. Okay. Talala niyo ba yung ang ating Panginoon ay actually pinapawalang bisa na ni Pilato, nagugas kami na nga siya eh. So sabi niya, wala siyang nakikitang dahilan para hatulan ng kamatayan ng ating Panginoon. Pero yung mga tao, nagkaroon sila ng conspiracy na sumigaw pa rin sila na i-crucify him, i-crucify him. So talagang inakusahan pa rin nila ang ating Panginoon. Yung naging false witness na sila na inakusahan nila ang ating Panginoon na si Jesus ay deserving to die ng capital punishment. Ang intention nila is to harm the victim, to harm Jesus. Kaya nga po, may mga tao po na, yun nga po, uh, they are trying to, they are lying because they are trying to harm other people. Yung iba naman is to impress others. Okay. Nagmamagaling, nagyayabang, pero hindi naman totoo. Kasi nagpapa-impress lang. At ito po ang isang malungkot. Usually, ito nangyayari talaga to sa korte po. Na may mga nagtetestify kasi po sila ay nasuhulan o nabayaran. Na kung minsan kinakailangan balikta rin nila yung kanilang mga statement. I-recant nila yung kanilang mga sworn statement kung minsan. Nag-confess na eh, umamin na eh. O may, may mga tao nang binanggit pero eventually makikita mo, babalikta rin nila yung kanilang mga statement. At dahil doon, ay mababago yung kanilang uh, yung kanilang winning witness. Yung kanilang ipinapatotoo. At ang reason behind is, kumisan, nabayaran, nasuhulan. O kaya, na tinrepen na merong kailangan balik, baliktarin mo yung yung, yung yung sworn statement. So, Again, kaya nga ang Bible po, mga kapatid, very particular siya sa bagay na ito, na sabi nga niya, 
sa utos na ito ng Panginoon, you shall not bear false witness against your neighbor. Okay. So, you must not speak that which is that which is untrue. Okay. So, mahigpit po na ipinagbabawal yung pagsasalita na hindi lang yung false witness, kundi yung pagiging untruthful mo sa iyong sasabihin. Naalala ko po yung sinabi sa Colossians chapter 3, no? Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 3, 9 to 10, Don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds. Put on your new nature. Be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. So, yun ang sabi ni Apostol Pablo. Hubarin nyo na yung inyong lumang pagkatao. Tapos, isuot nyo na yung inyong bagong pagkatao. Kaya nga, don't lie to each other. So, mas maganda talaga yung magsabi ka na lang ng katotohanan kaysa magsinwaling ka pa. Kaya nga, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Yun yung exhortation ni Apostol Pablo. So you must not speak that which is untrue. Don't lie. Yun ang principle po ito. Don't lie or don't bear false witness against your neighbor. Second, you must not speak evil against one another. Alam niyo po yung hindi lang yung pagpapo uh, bearing false witness eh, kundi yung magsabi ka rin ng masama laban sa iyong kapwa. Usually, pinag-uusapan ka at, at, at your back. Okay. Ibang pag hindi ka nakaharap, iba sasabihin nila tungkol sa iyo. Pero pag kaharap ka, gaganda ng mga sasabihin nila sa iyo. Pero behind your back, Iba ang mga sinasabi nila sa iyo. Alam nyo, sa context po ng mga Christians, kuminsan, nakadisguise po yan sa pamamagitan ng prayer request. Uy, Cyrus, pag-pray natin si ganito. Oo, bakit? Alam mo, na, ganito yun. So, ingat, nakakover up dun sa prayer request, pag-pray natin. Pero ang totoo nun, mga kapatid, pinag-uusapan na, pinag-chismisan na. Pero, Ano bang sabi ng banala kasulatan, no? Basahin ko po yung ito, pinag-aaralan nila sa Book of James, chapter 4, 11, no? Don't speak evil against each other. Okay? Don't speak evil against each other, dear brothers and sisters. If you criticize and judge each other, then you are criticizing and judging God's law. But your job is to obey the law, not to judge whether it applies to you. So, sabi nga eh, don't speak evil against each other. Sometimes, inilalagay natin sa batas yung ating, uh, nilalagay natin sa ating mga kamay yung batas. Pero hindi, hindi yun ang trabaho natin. To judge. Ang trabaho natin to obey the law, not to judge. Uh, not to judge one another or to speak evil against each other. Kasalanan din po yun na, o oh, hindi din po kalagod-lagod sa Diyos, yung to speak evil against your neighbor or against each other, especially, hindi kaharap yung tao, nakatalikot yung tao, meaning wala dun. So wala siyang, wala siyang pagkakataon na Ipagtanggol man, man lang yung kanyang sarili. And, bahagi po, I think, it is also related yung pagiging, uh, you shall not bear false witness yung, you, you must not spread gossip or slander. Okay. Sabi dito sa Exodus 23 verse 1, You must not pass along false rumors. You must not cooperate with evil people by lying on the witness stand. May mga tao po kasi talaga na 
guilty rin dito na kung saan uh, nga, minsan naka, naka-disguise nga siya sa pamamagitan ng prayer request or hindi nga, hindi may iwasan kung minsan na napag-uusap sabi nga nung meron isang akong kaibigang pastor eh tatlong bagay lang daw po yung pinakamasarap sa buhay ng isang tao una-una, kumain ng libre pangalawa pag-usapan yung buhay ng may buhay Pangatlo? Anong pangatlo? Dalawa lang ba? Okay, dalawa lang. Hindi <laughs> pa natapos. Dalawa lang pala. So, yun daw yung isang pamunahing masarap ka. Kumain libre at saka mag-usap sa yeah. pag-usapan ng ibang tao. Pero, again, sa Bible, hindi niya ini-encourage yun. Yung pag-usapan yung buhay ng may buhay na kung saan na parang nagiging chismis na. Lalong-lalo na kung it has something to do with parang character assassination na o mayroong mga bagay na pinag-uusapan na yung kapintasan o kahinaan ng isang tao. So, marahil, marami, marami sa atin ay guilty sa bagay na yan. Pero, kasama po yan sa utos ng Panginoon na dapat nating ingatan. And last but not the least, you must not spread false teaching. So, hindi lang po yung false witness kung hindi yung false teaching, kung minsan meron, meron tayong tendency na meron ka lang narinig pero hindi mo naman na-evalidate. Okay? Narinig mo lang sa isang preacher o mga ngaral. Tapos, hindi ka naging maingat at uh, ingat. Uh, yung false teaching na natutuhan mo, ang ginawa mo, Isinyer mo pa, ikinalat mo pa, inispread mo pa yung false teaching. Maliwala po yung sinasabi rito sa 1 Timothy chapter 4, 1 and 2. Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. These people are hypocrites and liars and their conscience are dead. Kaya nga, eh nga, sa huling araw daw, no, many will turn away from the true faith. At hindi lang they will turn away from the true faith. No? They will follow deceptive spirits teachings that comes from the devil or the demon. So yung aral na kanilang i-embrace ay deceptive teaching and, the, and comes from the devil. At ang sabi rito, nilarawan kung sino itong mga tao ito, these people are hypocrites and liars and their conscience are dead. So mag-iingat tayo kasi in the last days, ito nga yung may mga deceptive spirits at uh, doctrine from the demons na kakalat sa salibutan ito. At ang malungkot po nito, may mga, may mga tao po na sila'y nagiging kasangkapan to spread itong mga false teachings na ito. Kaya nga, hindi ko mo narinig mo from a popular preacher, hindi mo ibabalidate. Importante dito yung ibabalidate mo mula sa scripture kung talagang ito ba yung aral na itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga, kasama po yun sa pagiging false witness. Kasi itong mga tao ito, nagpapatotoo habang sila'y nagtuturo. Yung pagtuturo ay parang pagpapatotoo na rin. Eh. Kaya nga mahipit na pinagbabawal ng Panginoon you shall not bear false witness. Kasi as we share, as we teach, we are also uh, providing uh, testimony or witnessing to other people through our teaching. Kaya nga importante, yung tinuturo natin ay sound doctrine or sound teaching. Ngayon, Anong solusyon natin dito, mga kapatid? Okay. Again, gusto ko pong basahin yung Ephesians chapter 4. Dito na tayo magwawakas. Ephesians chapter 4. 
24 and 24. Ganito po yung sinabi ni Apostol Pablo at uh, exhortation niya sa mga mananampalataya sa Ephesus. Sabi niya, Put on your new nature. Okay? Created to be like God, truly righteous and holy. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. For we are all parts of the same body. So, napaganda ng exhortation ni Apostol Pablo. Bagamat kung nakasanayan natin na magsabi tayo ng false or untrue or erroneous, maybe naging habitual or pathological liar tayo in the past. Pero nung, kung ikaw ay nagkaroon na talaga ng personal na relasyon sa Diyos, naranasan mo na yung mayamang biyaya ng Panginoon, yung kapatawaran ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ni Pablo, put on your new nature. Isuot mo na yung bagong pagkatao mo. Yung bagong buhay mo kay Kristo. Maging righteous and holy ka na. Na kung saan, stop telling lies and start telling the truth. Okay. Ihinto mo na yung pagsisinungaling at magsimula ka ng magsalita lagi ng katotohanan. Kaya na dapat maging consistent na na pagsasabi ng katotohanan. Yung bang yung yung bang Alam niyo, pagka ikaw ay truthful and honest, yung sasabihin mo lagi consistent eh. Pero pag nagsimula kang magsinungaling, ano yan, laging mayroong follow-up questions niya na makikita mo talaga yung inconsistency. Naalala ko yung, uh, kaya nga sa korte, meron silang tinatag na cross-examination. Okay. Mag- yung, yung may mga leading question, may mga tanong sila kapag... Uh, Gusto, gusto ko yun eh, yung pagnanood ako ng court proceeding, yung kung paano i-establish yung argument, tapos may mga leading question, tapos yung conclusion, makikita mo. Makikita mo yung kung consistent yung sinasabi ng isang tao, yung nasa witness stand, malalaman nila kung consistent yung kanyang sinasabi o may inconsistency yung kanyang sinasabi. Kaya nga, sometimes, Pagka, nadis- pagka merong inconsistency kang na sinasabi, madidiscredit ka na. Kaya tama si Albert Einstein, sabi nga niyo, di ba? Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Alam nyo, magkagaling yung mga lawyer na uh, ididiscredit ka dahil hindi ka consistent sa iyong mga sinasabi. Mahuhuli ka nila, doon ikakapitalize nila yung mga pagsisinungaling mo o yung mga inconsistency mo kaya kumisan yung mga nasa witness stand pag hindi credible talaga yung kanyang testimony or inconsistent yung kanyang testimony natatalo yung kaso nagwi-weaken yung case dahil dun sa mga ganong klaseng statement kaya nga, in order for us eh, you should not bear false witness meaning Stop telling lies, start telling the truth. Yun ang parang sinasabi talaga ni Apostol Pablo dito sa bagay na ito na dapat na talaga nating pagtunan. Kaya nga, as far as God is concerned, mga kapatid, di ba sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. Yung truth po kasi is liberating. Yung katotohanan kasi uh, I really admired yung ating butihing mayor, si Mayor Benji Magalang. Ilang beses na siyang uh, naharap sa mga Senate hearing, ganyan, sa Senado, sa Kongreso, na karoon ng mga investigation. Pero yun, lang, yun lagi ang sinasabi niya. Kung sasabihin ko yung pawang katotohan, walang katotohanan, Sabi niya, if I'm going to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, I will never 
go wrong, sabi niya. You will never go wrong if you do what is right and if you are telling the truth. Kaya nga, again, mga kapatid, uh, I think uh, kung tayo man ay naging isang pathological liar in the past, abay, baguhin na natin yun. Magsimula na tayo, magsa, magsimula, magsimula na tayo magsalita ng mga bagay na totoo sa buhay. Ika nga, magpakatotoo na tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. So, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po idadako na sa uh, pananalangin. Hilingan ko po si Sister Olive na mag-respond sa panalangin. Okay, Sister Olive. Before I am the hot and my land. Ami ama sa langit, uh, kami po ay lumalapit ngayong gabi. Salamat po dahil ipinakita mo sa amin kung ano ba ang pagiging tapat at pagiging totoo, Panginoon. Pinaamin po namin na sa buhay namin ay... Na, nagagawa po namin na hindi kami maging good witness, Panginoon. Kaya ngayong gabi, humingi po kami ng tawad sa iyo. Inaamin po namin na minsan sa aming buhay, kami po ay nag, nagsalita ng mga bagay na hindi totoo just to please other people. Yes. At kinalimutan namin, Panginoon, na nga pala dapat ang ibang tao ang ipiplease namin. Yes. Hindi ikaw, o Diyos. Panginoon, patawarin mo po kami uh, dahil sa mga bagay na ginagawa namin, o Diyos. Nawa, ilagay mo po sa aming isipan, sa aming puso, sa sistema ng aming buhay, Panginoon. Yes. Kung paano kami magsasalita ng totoo, mag-ingat kami sa mga sasabihin namin, ano bang bagay na pitawan namin ay maging tamang information, Lord, ang aming sasabihin, hindi yung mga haka-haka lang namin sa sarili namin or mga mga ideas lang namin na hindi sapat na katotohanan. Panginoon, nawa, una sa lahat, gawin mo po kami mag magaling na witness mo, Panginoon, na kung ano man yung bagay na naaral namin sa iyong salita, ito po ang ihayag namin sa ibang tao. Hindi yung kung ano yung nadinig namin, kung hindi kung ano yung naaral namin at yung utyok ng banal na spirito sa amin, yun yung ibigay namin sa ibang tao. Marami pong salamat dahil muli parang nakita namin yung sarili namin sa isang salami na nakita namin kung may dumi kami na wa at tuto namin iyalis ang aming dumi sa aming mga muka at itama ito na naayon sa iyong kalooban. Panginoon, ngayong gabi, lumalapit kami muli sa iyo at tinataas namin yung mga kababayan namin yes, na nasa lanta ng baha, nasa lanta ng bagyo. Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, marami po sa kanila ang nawawala na ng pag-asa. Nagiging hopeless na, nagiging discouraged na, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga Kristiyanong nalalampalataya sa iyo. Lord, bigyan mo pa po sila ng kalakasan. Bigyan mo pa po sila ng pag-asa, Panginoon, na kung hating gabi ngayon, bukas ay sisilag muli ang araw. Panginoon, kalingain mo po sila Extend your hands unto them, Lord God, and bless them, Lord. Kilala mo ang bawat isa sa kanila. Panginoon, nawa sa mga ibang tao, maging turning point to ng buhay nila, na tumawag sila sa iyo, humingi sila sa iyo, Panginoon, at makita nila yung di malamong gagawin sa buhay nila. Yes. Panginoon, we are praying, Lord, sa mga local officials, Lord, kung paano nila imamanage yung, yung kanilang constituents, Lord God. Kung paano madidisiminate yung mga information. Kung paano marerescue yung ibang tao. Kung paano sila makakainin. Lord, hindi po nila namin alam kung paano mangyayari lahat ito. Na walang mapapabayaan kahit isa. Tumulong ka, 
sa Panginoon, sa pag-rescue sa mga tao, at ikaw po ang mag-provide, Lord, ng lahat ng pangangailangan nila. Lord, dinadalangin ko po ang katalinuhan sa mga local officials, Lord, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng, ng bagyo, ng, ng ulan, ng baha. At Panginoon, hindi ka po bapaba dito para ibigay yung tulong, kundi gagamitin mo kami ang bawat isa sa amin, Lord, to be your hands, to be your feet, to be your mouth, to be your eyes, Lord God. Gabitin mo po kami, Panginoon, para maramdaman nila na buhay ka, O Diyos. Maramdaman nila na may Diyos na nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan nila. Lord, udyukan mo kami kung paano kami mga katulong sa kanila. Not to satisfy our emotions, Lord. Not to feel good, but to honor you, Lord. We will help, Lord God, just to honor you, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa, sa mga salita mo, Panginoon, na lagi namin pangahawakan, na lagi namin pagkakatiwalaan sa aming buhay. We bless your name, we glorify you, Lord. This we pray. Amen. Amen. po, uh, muli tayong dadako sa ating uh, pagsa-celebrate. Alam nyo, isang bagay po ang aking patotoo na dahil everyday tayong merong daily devotion nga at meron tayong communion. Totoo po na patuloy natin nararanasan niyong bisa ng ginawang kamatayan ng ating Panginoon araw-araw. Yung lagi tayong nare-remind, lagi tayong nare-refresh. Mga kapatid, ay may Uh, encouraging everyone to participate dun sa pagsa-celebrate natin ng Lord's Supper. Kasi po, ito yung panlaban natin dun sa kaisipan na hindi tayo mahal ng Diyos, pinabayaan na tayo ng Panginoon, hindi po. Every time na tayo po ay magpa-participate sa Lord's Supper, Sinasariwa natin yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya, yung kanyang pagkalinga sa atin, yung kanyang pagliligtas sa atin. Kaya nga po mga kapatid, uh, join with us as we celebrate the Lord's Supper. Let's thank the Lord. Aming Ama na nasa langit, the reason why ginagawa namin to araw-araw, puno sa lahat para huwag namin makalimutan. Huwag namin makalimutan yung iyong dakilang pagmamahal. Yung iyong dakilang pagliligtas sa aming mga buhay. Hindi mo lang kami niligtas sa sakuna. Hindi mo lang kami niligtas sa mga sakit. Kundi niligtas mo na, Panginoon, ang aming kaluluwa. Ang aming spiritual lives, O God. Tinubos mo na kami, Panginoon. Bayad na kami ng iyong banal na dugo at ng iyong pagbubuwis ng iyong sariling buhay. Walang duda, Panginoon, pinatunayan mo na na wagas at totoo at reliable ang iyong pagmamahal sa amin. Hindi namin to dapat pagdudahan, Panginoon. Kaya nga, Lord, as we partake this bread and drink the cup, we remember your love for us. We remember your salvation for us. Kainin natin ang tinapay na ito sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon. Tanda ng pagmamahal ng Diyos na inialay niya, sinakripisyo niya, yung kanyang sariling buhay para sa atin ayon sa kalooban ng ating Ama. Kainin natin ang tinapay na ito. Binayaran na rin tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Tinubos niya na tayo lahat ng ating mga karumihan, kasalanan at yan ay ginawa niya sa pamamagitan ng pagbubuis niya ng kanyang sariling dugo para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay doon sa krus sa Kalbaryo. 
Sabi ng banal na kasulatan, by His stripes, you were healed. Nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Pinagtibay niya yung kanyang pakikipagtipan sa atin. Kaya Panginoon, inaalala namin ang iyong ginawa para sa aming lahat. Patuloy namin kinikilala ang iyong ginawang sakripisyo para sa amin. Kaya salamat po, Panginoong Isus. Inumin natin ang Diyos na ito. Nais ko pong uh, samantala yung ditong pagkakataon ito na patuloy tayong mag-pray para kay Jairus dahil tomorrow po hanggang Monday, two days po, two days na na. ay uh, kay, uh, patuloy na nag exam para sa kanyang uh, medical board exam. Dilangin natin siya sa oras na ito. Dakila nga man na nasa langit, minsan pa kaming dumudulog sa iyong trono, humingi kami ng habag, biyaya, karunungan, kalakasan, ng confidence, ng strength, ng discernment, para kay Jairus o Lord. Alam namin, Panginoon, meron kang magandang layunin sa buhay ng aming na Kaya nga, Lord, we declare, you're going to bless him, with the spirit of wisdom, with the spirit of understanding, with the spirit of discernment and guidance, O God, and strength, Lord, igawad mo sa kanyang buhay. Hindi sa sarili niyang lakas, hindi sa sarili niyang galing o talino, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, knowledge him. He will direct your path. Lord, I pray, continue to bless my son. Patuloy mo siyang gabayan. I-honor mo lahat ng kanyang sacrifices. At dalangin namin matupad yung layunin mo sa kanyang buhay. Na siya isang magiging ganap at magaling na doktor na makakatulong sa buhay ng maraming mga tao. Dahil kakasihan mo siya ng iyong double portion ng iyong anointing. Kakasihan mo siya ng inyong Espiritu Santo. Dalangin din namin yung kanyang mga kaklasmates. Pagpalayan rin po ang batch na ito at naway kayo rin po ang tumulong sa bawat isa sa kanila. Naway patuloy din nila kayong maranasan sa kanilang mga buhay. At umasa ka, Panginoon, ano man yung kanilang mga commitment and vows Handa po nila itong tuparin para sa inyo. God bless our son and even his classmates, so God, batch me. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Marapin po tayong first timer. Welcome back, Brother Ricky Socrates. Kami Oy. po ay natutuwa na nakasama ka namin muli oh, welcome sa back, Brother Ricky. ating devotion. Isha-shout out ko po yung Kapatid ni Gladys na anak ni Manay Esther at Tatay Cesar, kapatid ni Sharon, si Gabriel Alcantara, yung siya daw po ang kuya nila, si Gladiel. At shout out ko po, welcome po, first timer, Flora Bautista, marami pong salamat for joining us. Uh, every 8 o'clock, every day po, except for Sunday, para uh, 8 o'clock po ng gabi ang aming devotion. And welcome, Grace Alice Camilia Epanto, uh, pamangki ni Sister Marlene, na taga Negros Occidental. Yan, bine-welcome po namin kayong lahat sa ating daily devotion. Kung first time po kayo, uh, ini-invite po namin kayo from Monday to Saturday po ang ating 8 o'clock habit at pag Sunday po, 6 a.m. in the morning. Shout out din si Agnes Garcia. Hello. Okay. Uh, don't forget po na i-like nyo yung ating YouTube channel at ang ating IG account para po ma-spread out natin yung gospel sa ibang tao. Susan de Guzman, Gemma Sunile, Grace Anne Escamilla Epanto, 
Olympia Mateo Jimenez, Jean Paboy, Ita Evelyn, um, Husta, Kuya Paul, uh, Tito Ben, Ita Judy, hello po, Ricky Socrates, Ador Rimas, Hello, Nanay Lodita, and Rosa Edna. Rosa Prismologo, Pasta Olayan, Ita Beth, Kuya Ruben. Oy, Oy sabi ni Ruben. Ano sabi ni Ruben? Praying for Solomonic wisdom for the wow. Lord. Thank you po. Thank you po sa lahat. <laughs> Sol Mercado Lopez, Cabet Centeno. Sino po ba? Ano Rosemary Sherbo, uh, Kuya Jean and Mom Bess, uh, Jennifer Aroni, Paloran Rome, Romeo Rome, um, um, Merlin Docahit, Ching Fabon, uh, Alduin, sa, uh, Alduin, hello, Asia Masco, Sister Ellen Ong, Ate Che, uh, Shelo, Mami Cecilia, and Dr. Ernie. Kanet, Panginiban, sana po hindi na po baha dyan, nawa, hindi na kayo mahirapan dyan sa pagbabaha nyo sa place nyo. Uh, Brother Ricky Socrates and Sebron, Tisha Ople, Augusto, Layagan, Brother Jerry Garcia, Jesus Aculanay, Glad Galano, Gwen, and William, hello. Sharon Alcantara, Nanay Esther, Tatay Cesar, and, and Gilbert. Michelle K. Policarpio, Johan, Johan and Mateo. <laughs> Mamabit ko eh, Jojo. Hello po, Jennifer Camero, uh, Ahmed Abdullah. Ahmed, hello. Uh, Edna, Emma, Gonzalez, uh, we are praying for your healing at saka si CJ na wang hindi na kayo magkasakit. Benody Lanusa, Karen Rimas, Moise, Pastor Moises Gamata, and Lola Pepe. Bye po. po. Bye bye. Bukas po ay 6 a.m. sa CCC page po. Don't forget to like our YouTube channel and IG. Subscribe. And follow. Subscribe, subscribe and, and subscribe. <laughs> Good evening, bye. Paul. Bye bye.